家，这会是一期非常激动的视频。今年是我们研究生毕业五周年嘛，所以我们就决定再来一次旅行。这次的目的地是新墨西哥，这件事情本身就很激动了。这次的行程我安排的也非常的丰富多彩，几乎不太会有到比较重复的体验。我们会去看新墨西哥当地的那种风土人情。还有新墨西哥特别有名的一家很正宗的日式温泉，我们还会去做热气球。更让人激动的是，我们租了一个非常好看的 Airbnb， 像一个城堡一样。所以我也给同学们准备了一点小惊喜，我都要憋死了，这都准备了好几个月了，一直都不敢跟他们讲。今天先在视频里给大家看一下，我准备了一个这样子的大条幅，这样子的。回头我要把它贴在我们 Airbnb 比较醒目的位置上，也可以大家合个影啊什么的。我还准备了其他的一些小惊喜，已经寄到房子里面去了。我买了可以在泳池上面拍照的那种独角兽和火烈鸟，还有泳池上面玩的一些游戏。到此就已经很让人期待了。结果我们又遇到了神仙房东，昨天提前给我打电话确认了很多细节，他竟然给我们设计了一个密室逃脱，在房间里面玩，做了很多的线索让我们去探索，像是寻宝那种感觉。最后他说给我们准备了一点小礼物，这个也挺。让人期待的。那希望今天的 vlog 大家也和我一样，看得开心，玩得开心。现在我要开始先装一下行李了。这个是刚刚要贴条幅的万能胶，打算给大家做马卡龙，所以我把我做马卡龙的自己画的这个模具和我的 recipe， 因为马卡龙真的是要自己试很多遍，研究出属于自己的一个方子，其实不太是能简单的 copy 别人的。这是当年我自己研究出来的属于我自己的马卡龙的方子，这样子的。还有当时准备的这个马卡龙 menu， 然后带一些 baking 的包装盒，如果做的好吃的话，想送房东一点。这些也都是 baking 的包装袋啊什么的。带了一个这个充气的，因为我不是买了那个火烈鸟在泳池上面玩嘛，需要一个这种充气的小机器。还有这两个面膜，我最近买的还挺喜欢的。这个我用了大概有三四罐了，真的非常好用又很便宜。它是那种又补水，然后又紧急降温，每次我晒过了有点晒伤了的话，我都会用它，整个敷起来的感觉会冰冰凉凉的。洗掉了之后。后及时效果也非常好。现在呢，我要去参加一个音乐沙龙，回来了之后再继续把行李收拾一下。那我们就新墨西哥见啦！一下飞机就感觉到这边新墨西哥好不一样啊，就感觉像来到国外了一样。哇，这个餐厅外面简直跟画一样！天哪！哦、oh, ，OK， that's how I got you. 这是他们的 homemade recipe， homemade guacamole， 好吃吗？
哇，看这个后面，现在我在二楼的阳台上，这个景色也太漂亮了吧！它是有张纸，然后嵌在里面的。哦，它这个挖个洞是吧？这个门也可以打开。啊，这就是那个上面的。哦，对对对对对。天哪！这个要再出好多盒子。哇，那这个出去就是那个外面了。你快来接一下。啊，这个出来了之后就是这边。哇，这有一个这个小门哦，这个真的是个数字，对，九一三四，全在这个里面了。然后就打开了这个东西，然后哇，这个可以，这好厉害，哇，出来了，这个开什么？开这个箱子。TikTok, TikTok, Oh my God, I am such a tiny. 关岛在在中国旁边嘛？这个对对，这是美国关岛。关岛在这个以为是钢琴键，结果里面有一个 C。哇，最后一个，快快快快快！你吐出来了是吧？打开 ，Write your name in gold on the outside box for completing the break-in. 哦，我们可以在上面写名字的。然后还有什么？哦，有瓶酒。还有什么？没有了。Okay. 你来帮我一下吗？哦、oh, ，It's for me。对啊，我不会啊，我没有那个。用用大拇指，我们这个有一个，对对对，不行，我做不到，没有劲儿，你根本一点都不出来。真的。
So we've got a few different drink choices here. We are going to do a toast and set you gently back into the loving arms of Mother Earth. Cheers, everybody. Cheers. Cheers. All right, is anybody celebrating anything? Birthday, anniversary, divorce, going to jail, got out of jail, anything like that? Reunion. Oh, there you go. <laughs> Thank you. All right. Okay. <laughs> All right, guys. So I'm gonna leave this here for you. A little make your own mimosa or juice. 今天呢，他们都去白沙公园玩了，但是我对国家公园并不是很感兴趣。加上我们来回开要八个小时，挺远的，所以我今天就决定在家里好好休息一下，录一个视频，给大家做马卡龙。这边是一些马卡龙的材料。我现在要写一会儿一会儿录视频的文案。想想我们这次旅行真的玩得非常开心，就是觉得我们同学真的非常好。上学的时候就关系蛮亲的，那个时候一起找工作，一起经历了很多，就真的像是战友一样的感觉。毕业了之后又一直都在同一个行业。这次毕业五周年，大家再聚，当年的感觉一点都没有变。我甚至觉得每个人的样子都没有太大的变化，而且我们十多个人真的没有任何抓马，大家相处的非常愉快。按理说，如果组织一个这样的旅行，每个人的偏好都不一样，其实。挺难管理的吧？整个旅行没有任何摩擦。如果我说哦，今天的行程是怎么怎么样，大家配合度也很高。我们昨天还在说，感觉这样十多个人的一个 group， 肯定多多少少每个人都要有一点 compromise。我们同学每一个人都非常的成熟，所以每个人都知道他们要为这个团体奉献一些什么，以及妥协一些什么，让整个团体都非常的 balance。没有人觉得自己付出了更多而不平衡，也没有人觉得自己牺牲了更多而不平衡。每个人都在为团体的和谐而做出努力，就觉得这样的。一个团体也非常的难得。刚刚在这个阳台录完视频了，今天的风实在是太大了，也不知道后期这个视频效果怎么样。今天